Hi guys, welcome back to my channel. On today's video, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga common problem kung bakit nag-overheat ang laptop. Maraming dahilan kung bakit nag-overheat ang laptop. Pero, yung ituturo ko ngayon ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit nag-overheat ang laptop. So guys, umpisahan na natin. But before that, uh, double check muna natin ang problems ng laptop na to. Kasi according to the owner, uh, nag-auto shut down after 5 minutes or more. At uh, umiinit yung kanyang uh, ilpang ilalim. Operate lang natin guys hanggang sa lumabas yung kanyang problem. Yun guys, nakita nyo? Biglang nag-shut off. Yun ang nagiging problema. Namatay siya bigla. So, dapat na-check natin kung bakit siya namatay bigla. So, itong part na to, super init. Kaya siya siguro biglang nag-shut off. Kasi uminit na siya. So guys, start na natin ang pag-repair sa laptop na to. Siguro kung napapanood nyo yung aking first video, uh, kapareho din ng model to, yung Dell Inspiron N5010. So yung process ng pag-open niya, ganun na ganun din ang gagawin natin. So first steps, remove natin yung kanyang battery. Pause. Pinag-remove natin yung mga screws. So, yun ang mga screws niya na dapat natin i-remove. Yan. Marami yan. Okay guys, so now na-remove na natin lahat ng mga screws niya. So next steps naman ay remove natin yung kanyang keyboard. So ganun din. So meron siyang apat na clips dyan. So i-release natin yan para ma-unlock siya. So ayan guys, pag na-remove na natin yung keyboard So, remove naman natin yung apat na screw niya 1, 2, 3, 4, 5 pala Guys, so remove natin yung kanyang mga cables. Ayan, one, ayan mga cables niya. Ayan, okay. natanggalan natin lahat ng screws. So, ito sa side na ito guys. Ito yung clips. Ayan. 
Yeah. Okay. Gana na guys. So, dito tayo magpo-focus ngayon. Ito yung ating uh, cooler fan. Ito yung kailangan natin malinis kasi uh, look mo, napakadumi na guys. Oh. Kahit makikita mo. Puro alikabok na siya. Oh. So, itong part na to. Ito yung nag, uh, uh, kailangan ng maintenance kasi yung kanyang uh, cooling support hindi na nakakalabas yung, ano, yung hangin. ito yung hard disk nya katapos natin remove yung kanyang mga cables mga screws naman para makuha natin yung board kasi kailangan natin dinisin kasi napakadumi guys kailangan natin i-maintenance Guys, look. Napakadumi, guys. So, ito yung part na kailangan nating malinis. Ito, kasi ito yung dadaanan ng ng hangin. Ngayon, kailangan titignan natin yan sa loob. Kasi baka maraming alikabok. Kasi hindi naman makikita. So, kaya na-i-blower natin yan para matanggal yung mga alikabok. So, guys, napakarumi, oh. Ito mo yung fan niya. Dumi. Okay guys, so now uh, kailangan mabuksan natin to. So ito yung mga screws nya para mabuksan natin. No, tanggal na guys. Look. Grabe yung dumi oh. Kita mo naman yung yung alikapok. Tapos look nyo to guys. To. See? Oh. Kita mo yung dumi na yan oh. To. Grabe yan guys. Yan yung bumabara ng hangin oh. Kapal. Yan. Kailangan malinis natin yan. Kasi hindi na makadaan yung, yung hangin dito. Kaya siya nag-overheat dahil naiipon na yung init niya. See? Ganun kakapal. Oh. Grabe yung dumi guys. Ito mo naman. Ganyan yan karumi kaya hindi nakakadaan yung yung hangin so linisin natin yun guys para ano para hindi sya mag overheat pwede kayong gumamit ng uh, a toothbrush yun to or kung may blower kayo, pwede nyo kayong gumamit ng ano, uh, air blower para mas malinis talaga. Ayan, na-blower na natin. So now, ito na mga fan. So tingnan nyo ito guys. Oh. Okay, kita mo na yung kabilang side. Oh. Kasi malinis na. So itong part. Hindi katulad kanina. Puro alikabok. 
So yan yung linis na nya. Kita, kita mo na yung kabilang side. So ito namang fan. Kailangan malinis din natin. So pwede rin kayong gumamit ng mga pressurized cleaner ito manually lang paglilinis nito mano mano pero merong nabibili ng mga spray which is uh, anti-static uh, air cleaner for preventive maintenance Pero guys, sa paglinis nyo, huwag nyo siyang basain ng tubig ha. Kasi may coil sa loob yung fan. Nasisira yung pag nababasa ng tubig. Okay, guys, so malinis na siya. Hmm. Okay nagmumukha na siyang bago guys now tapos na siya babalik na natin siya ngayon guys, now tapos na siyang maibalik so, lalagay na ulit natin siya sa kanyang casing so, balik na rin natin kanyang mga screws so, balik na natin yung kanyang mga cables So now, balik natin yung kanyang hard disk and double check screws so done babalik na natin yung kanyang top cover yung kanyang mga cables Okay, kanyang screws. Okay, so now, keyboard naman niya, ibabalik natin. Okay. Success. Tapos, ibabalik na natin yung kanyang mga screws sa likod. Okay, success! Sana nagustuhan nyo ang video na to at uh, nakatulong kung may mga gantong problema kayo sa nag-overheat na laptop hindi kaya yung mga nag-auto shut up after few minutes ng yung ginagamit so yun guys, yun lang ang chichikin nyo mabuti yung kanyang fan, check nyo kung umiikot at yung kanyang uh, exos na daanan ng hangin kasi baka barado lang yun advice ko lang sa inyo guys yung mga gumagamit ng laptops uh, para maiwasan ang overheating 
dapat uh, wag nyo siyang ipatong sa kumot, sa unan, o sa mga malalambot na patungan. Dapat sa gantong table na matigas para maiwasan matakpan yung kanyang exos, lalo na yung kanyang fan. So dapat itong dalawang to hindi dapat pwedeng takpan kasi pag maipon yung init sa loob at hindi makalabas, yun yung time na nag auto shut off na yung laptop. Meron kasing uh, automatic sensor yung heatsink sa loob ng, ng laptop sa CPU niya. Kaya pag ma-reach niya yung maximum heat, ay automatic nagsya-shutdown talaga siya. For motherboard protection. Gumamit kayo ng laptop cooler. So guys, kahit uh, 12 hours kayong magla-laptop, manonood ng movies, basta naka-cooler siya, safety po kayo doon. Hindi yan mag overheat So guys, yan lang ang advice ko sa inyo at sana magustuhan nyo ang video na to. At huwag kalimutan i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Salamat guys and see you on my next video. Bye-bye!